এই মুহূর্তে আছি আমরা বাংলাদেশের পঞ্চমতম পাহাড় কেউ কারডঙ্গে যেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার একশো বাহাত্তর ফুট উঁচুতে আমার কাছে জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ দিন মনে হচ্ছে বিকজ প্রকৃতিকে একবারে কাছাকাছি থেকে ফিল করবেন আমি বলবো অবশ্যই আপনারা কেউ কারডং মিশনে আসবেন আর আমরা আজকে পুরো কেউ কারডং ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে আমরা কোন রিসোর্টে থাকছি কেমন কষ্ট পড়তেছে সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব পিছনে মিজোরাম ইন্ডিয়া আছে তারপরে মায়ানমার আছে মানে ভিউটা জাস্ট আপনি যদি ছবির মধ্যে দেখেন ওয়াও ওয়াও আসলে বিশ্বাস করবেন না এখানে না আসলে যে কতটা সুন্দর চিংড়ি ঝরনাতে এই যে দেখেন চিংড়ি ঝরনা খুবই সুন্দর অসাধারণ একটা ঝরনা সেটা হচ্ছে চিংড়ি ঝরনা নুসু আপু তোমার কেমন লাগতেছে তবু ভালো লাগবে কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি আবার বাংলাদেশে যাই ঘুমাই তোমার এমন মনে হতেছে কেন আমাদের জন্য স্পেশালি যারা টুরিস্ট তাদের জন্য কি কি রান্না করেছেন আজকে উদ্দেশ্যে তো এখানে আমাদের গাইড ভাই সাদিক ভাই এখন আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু ব্রিফ দিবেন সো আমরা ব্রিফ গুলো শুনবো এখন সাদিক ভাইয়ের কাছ থেকে যখন সমান পাবেন ওটার আগে একটা সমান পাওয়া যায় না এটা তো হচ্ছে অনেক রানিং নিয়ে হাঁটবেন হা কুইলা লম্বা লম্বা স্টেপ দিয়ে জোরে জোরে হাঁটবেন তাহলে দেখা যাবে কি এই আমরা দৌড়াইতে গেলে লিগারমেন্ট টান খাই না ফুটবল খেলতে গেলে তার আগে একটু এক্সারসাইজের দরকার হয় এই জিনিসটা হয়ে যাবে একটা এক্সারসাইজ হয়ে গেলে এখন উঠা পড়ছে যখন উঠতে যাবেন তখন প্রতিযোগিতায় লাগবেন না তখন হচ্ছে যে যার মতো উঠবেন কেউ কাউরে বলবে না এই চলে আসো তাড়াতাড়ি আসো এইভাবে বলা যাবে না কারণ হচ্ছে স্টেপগুলো হবে এমন আমাদের পাহাড়ে হাঁটার স্টাইল হচ্ছে এই যে যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন আমরা হাঁটবো একটু বাঁকা করে ফেলবো তারপর হচ্ছে স্টেপগুলো একটু কমাই নেব এইভাবে তারপর শ্বাসটা হচ্ছে মানে যত লম্বা স্টেপ দেবেন তত শ্বাস বড় নেবে শ্বাস বড় নেবার দরকার নাই ছোট ছোট শ্বাস নেবেন নাক দিয়ে নেবেন যত দূর পারা যায় আর যদি না পারেন নাকে আর গালে শেয়ার করবেন এই যে কোনো একটা দিয়ে নেবেন না তখন হচ্ছে পাশে যদি কেউ থাকে তার সাথে আলাপ আলোচনা করবেন সুন্দর সুন্দর কথা বলবেন আর সামনে তাকাবেন না পাহাড়ে কখনো যে উঠা পড়লে সামনে ওই উঠার আঘাত দেখবেন না সব সময় দেখবেন ডানে বাঁয়ে প্রকৃতিগুলা এভাবে দেখবেন এরকম দেখলে ভিতরে মরে যাবেন দেখে দেখ মানে ওই শুধু নাকের সামনের গুলা দেখবেন নিচে দেখে দেখে হাঁটতে থাকবেন তাতে আপনি মানে বুঝতে পারবেন না কতটুকু উঠছেন আর যখন বেশি কষ্ট হয়ে যাবে তখন হচ্ছে কোনো রোমান্টিক সিনে চলে যাবেন যখন আপ কোনো স্মৃতি থাকে কথা বলবো আমরা আরে মনের মধ্যে কাউরে যদি না পান ডানে বাইয়ে তাইলে নিজে থেকে বাবা শুরু করবেন আমি কি কি করছিলাম বা কি কি করতে যাচ্ছি তারপরে কন্টিনিউ এগুলা এগুলা হচ্ছে আপনাকে ফিজিক্যালি শক্তি কাজে না লাগলে মেন্টালিটি শক্তি কাজে দেবে মানে মেন্টালিটি শক্তি বাড়াবে गाइस রওনা দেওয়ার পরে বগালেক থেকে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে এরকম একটা রাস্তা পেয়ে যাবেন তো রাস্তা এখানে দুভাগ হয়ে গেছে এটা মূলত গাড়ি দিয়ে যাওয়ার জন্য যেহেতু এই মুহূর্তে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ সো আমরা বিকল্প রাস্তাটা ক্যারি করব তো এই বিকল্প রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাব কেউ কারণ পাহাড়ের দিকে আর এখানে আমাদের সব টিম আছে তো আমরা এই সরু পথ দিয়ে পাহাড়ি পথ দিয়ে এখন রওনা দিচ্ছি গাইড সরু পথে যাওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে এত সুন্দর সুন্দর ফুল পেয়ে যাবেন যে ফুলগুলো আপনাদেরকে ওয়েলকাম করবে নুসু আপু তোমার কেমন লাগতেছে এখানে আসলে হচ্ছে গ্যান্ডারি 
दीब কাউকে জানা যাবে না এত সুন্দর কান পেতে সবাই শুনেন দেখেন কি সুন্দর একটা শব্দ ঝর্ণা খুব অ্যামেজিং একটা মুহূর্ত আমরা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আমরা কিন্তু আরেকটা ঝর্ণা বা গিরি পার হচ্ছে ও মাই গড যারা মেয়ে মানুষরা আসবেন তারা একটু চিন্তা করবেন না সবার সাথে সাথে হাঁটলে একদম ইজি ভাবে যেতে পারবেন দর্শক দেখেন কতটা ভয়ানক কতটা একটা ভয়ঙ্কর প্লেস আমরা পার হতে যাচ্ছি প্রতিটা রাস্তা আপনাকে প্রতিটা পা আপনাকে সাবধানতার সাথে অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটা রাস্তায় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ও মাই গড ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং অ্যামেজিং গাইস আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা প্লেসে চলে আসছি এখন প্রায় পনেরোশো থেকে সতেরোশো ফুট উচ্চতায় আসছি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তো আমরা এভাবে হেঁটে হেঁটে পরিশ্রম করে করে চলে যাব কেউ কোয়ারডঙ্গে আর আমি যদি আমাদের এই পেছনের ভিউটা দেখাই হোয়াট এ ভিউ ও মাই গড সো নাইস ফার্স্ট টাইম এরকম একটা জানিয়ে দিতেছি অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি অলরেডি আমরা প্রায় সতেরোশো ফুট উপরে আসছি না রাইট সতেরোশো আমাদের গতিপথ কত মানে আমাদের গন্তব্যস্থল কত ফুট উপরে তিন হাজার একশো বাহাত্তর ফুট তিন হাজার একশো বাহাত্তর ফুট মানে এখনো আমাদের অর্ধেক অর্ধেক বেশি রয়েছে হাঁপায় গেছি পুরো হাঁপায় গেছি আর যাই হোক হাঁপানোর পরেও এত সুন্দর দৃশ্য দেখার পরে মানে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে অনেক বেশি মানে এনার্জি পাইতেছি এনার্জি ফিরে পাইতেছি আমরা যাবো নুসরাত ম্যাডামের কাছে ম্যাডাম তোমার কেমন লাগছে প্রথমে একটু খারাপ লাগতেছিল বাট এখানে আসার পর এখানে যে ইনভারনমেন্ট এখানে যে দৃশ্য এগুলো দেখার পরে এখন ফুল এনার্জি ফিরে পেয়েছি আমি এখন মনে হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো গাইস আমরা আরেকটা ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি আর ঝর্ণার যে সামনে আছে এটা কিন্তু দূর থেকে বোঝা যায় ঝর্ণার যে একটা শব্দ আছে এটা অনেক ভালো লাগে গাইস আমরা এই মুহূর্তে আছি চিংড়ি ঝর্ণাতে বাট আপনাদের ঘুরে দেখাবো এখানে আসলে চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় কিনা তো চিংড়ি মাছ পেলে কিন্তু আমরা কাঁচা খেয়ে নেবো কারণ আমরা খুব ক্ষুধার্থ এই মুহূর্তে গাইস আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন চিংড়ি ঝর্ণার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কতটা আমি এই জিনিস শব্দ আর পানি এখানকার এত স্বচ্ছ অসম্ভব সুন্দর পানি চাইলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে পানি নিতে পারবেন এরপর পানি খেতেও পারবেন আর ছোট ছোট বড় এবং বিভিন্ন পাহাড় রয়েছে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে পা দিতে হবে আর প্রত্যেকটা পা দেওয়ার আগে অবশ্যই আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করবেন পানি স্রোত অনেক সুন্দর যাই না চিংড়ি পাবো কিনা আর এই রাস্তাটা দেখেন কতটা পিচ্ছিল রাস্তা আপনাকে পা দেওয়ার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে হাঁটতে হবে গাইড এটা হচ্ছে চিংড়ি ঝর্ণা আমি নিচে আসছি এখন উপরে যাই নাই পানি স্রোতটা দেখাচ্ছি আপনাদের আর পানিটা এত ফ্রেশ অসম্ভব সুন্দর খুব আমেজিং দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে ঝর্ণার উপর থেকে পাহাড় থেকে পানি চুয়ে চুয়ে একবারে নিচে পড়তেছে আর এই পানিকে আপনারা খেতে পারবেন গোসল করতে পারবেন চাইলে কেরিও করতে পারবেন গাইস ফাইনালি আমরা চলে এসছি চিংড়ি ঝর্ণাতে এই যে দেখেন চিংড়ি ঝর্ণা খুবই সুন্দর অসাধারণ একটা ঝর্ণা সেটা হচ্ছে চিংড়ি ঝর্ণা ফিলিং গুড ফিলিং খুব ভালো লাগতেছে মানে এত সুন্দর জন্য আর ঝর্ণা আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম এত কাজ থেকে এসে এই কেমন লাগতেছে গাইস আমরা হচ্ছে চিংড়ি ঝর্ণা ভিজিট করলাম বাট চিংড়ি মাছের দেখা পাই না কিন্তু আমাদের সাথে কিছু ভাইব্রাসের পরিচয় হয়ে গেছে তো ভাইব্রাসেস আসলে মুখে কি যেন লাগিয়েছে ভাই কি লাগিয়েছেন একটু বলবেন এটা তো চন্দন ভাই এটা কোথায় পেয়েছেন এটা আমরা কেউ কটা দিতে দার্জিলিং পাড়া থেকে নামতে 
আইন দিদি নন হোটেল একটা ই আছে সর্বদের দোকান আছে উনি বিক্রি করে আবার লাগালে লাগানো যায় আচ্ছা দার্জিলিং এর কোন মেয়ে আপনাকে কি এই চন্দন লাগিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ দার্জিলিং এর লাগিয়েছে মানে ফিলিংসটা কেমন ছিল ভাই কে লাগিয়ে দিয়েছে আপনাকে ফিলিংস ফিলিংস তো কেমন বন্ধু না এটা বলা যাবে না ভাই আপনাদের তো আমরা এখানে এক ভাইকে দেখলাম এখানে দেখতেছি আর এক ভাইয়ের সৌভাগ্য হয়েছে দার্জিলিং এর মেয়ে মানে দাঁড়ার কি চন্দন লাগানো সৌভাগ্য তো ভাই আপনার এক্সপেরিয়েন্স কেমন আমার এক্সপেরিয়েন্স অসাধারণ আমি মানে এটা এক্সপ্লেইন করতে পারবো না কিভাবে আসলে কি কইরা দিল गाइस একটা কথা না বললেই নয় পাহাড়ে ওঠা অনেক কষ্ট আসলে পাহাড়ে ওঠার পরে এবং সেই সাথে ব্লগিং করা কথা বলা সো টাপ অনেক কষ্ট তারপর শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনাদের ভালোবাসার জন্য আমি যতটুকু পারছি রেকর্ড করার চেষ্টা করতেছি আসলে কষ্ট অনেক আমি আসলে অনেক টায়ার্ড তারপরও আমি এই প্রতিটা মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি কারণ এই মুহূর্তগুলো আমার কাছে অন্যরকম আমি বলবো বারবার একটা কথাই বলছি এটা আমার জীবনের একটা বেস্ট মোমেন্ট স্মরণীয় করে রাখার মতো মোমেন্ট আমি বলবো অবশ্যই আপনারা পাহাড়ে আসবেন যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী আসছেন অ্যাডভেঞ্চার করতে পছন্দ করেন অবশ্যই পাহাড়ে আসবেন জীবনের আপনি প্রতিটা মুহূর্ত জীবনের মানেটা আপনি খুঁজে পাবেন আসলে এই সাথে আরও একটা কথা বলবো যারা এখানে বসবাস করেন পাহাড়ি বিভিন্ন ভাই অর্থাৎ যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তারা কিন্তু অনেক পরিশ্রমী অনেক পরিশ্রমী এটা আসলে এখানে আসলে দেখলেই বোঝা যায় গ্যাস আমরা হাঁটতে হাঁটতে অলমোস্ট দার্জিলিং পাড়ায় চলে এসেছি তো সামনে যে পাড়াটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে দার্জিলিং পাড়া আমরা এখানে কিছুক্ষণ রেস্ট করব তারপর আবারও আমাদের গন্তব্যে রওনা দেব চলুন দার্জিলিং পাড়াটা কেমন আপনাদের একটু ঘুরে দেখেন গ্যাস পাহাড় আসলে কষ্ট আছে বাট সুন্দর কিছু মুহূর্ত তৈরি করে রাখা যায় যেমন আমরা সবাই চেষ্টা করি যে সুন্দর সুন্দর কিছু মুহূর্ত তৈরি করার জন্য আসলে জীবনে মানুষের খুব অল্প সময় বেঁচে থাকে আমি বলবো আপনারা প্রতিটা সময়কে সুন্দরভাবে প্রতিটা মুহূর্তেকে সুন্দরভাবে স্মৃতি হিসাবে রেখে দেন জীবনটা আসলে যেহেতু অল্প সময়ের জন্য আমাদের উচিত আমাদের প্রতিটা সময় সুন্দর সুন্দর কিছু স্মৃতি তৈরি করা কি মনোরম দৃশ্য যেটা আসলে ভাষায় এক্সপ্লেন করার মতো না তো গাইস আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি দার্জিলিং পাড়া যেটা এখানকার খুবই বিশেষত্ব আছে একটা ব্যাম্বু চিকেন পাওয়া যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমাদের যারা টিমমেট আমাদের গ্রুপের সবাই সামনে বসে আছে এই হচ্ছে দার্জিলিং পাড়া পাহাড়ের পাশে ছোট্ট একটা পাড়া নাম হচ্ছে দার্জিলিং পাড়া কেমন আছেন ভালো আছি ভালো আছি কোথা থেকে আসছেন नाम <laughs> सबकिछा गुसलखाना खुब किऊटे क्लाउड हिल रिसोर्ट 
এবং অ্যাগ্রো কমপ্লেক্স তো এটা হচ্ছে দার্জিলিং পাড়ার এই রিসোর্টটা হচ্ছে এই আপুর রিসোর্ট এখানে চাইলে আপনারা ব্যাম্বু চিকেন খেতে পারবেন এবং খুব সুন্দর একটা স্মৃতি তৈরি করে রাখতে পারবেন যেটা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে গাইস আমরা কুড়ে ঘরে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম তো এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট প্লাস আপনারা এখানে বেশ কিছু কটেজ পেয়ে যাবেন আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে যাই হোক অসাধারণ এক কথায় বলবো দার্জিলিং পাড়ায় আসলে আপনারা কিন্তু এখানে প্রেমে পড়ে যাবেন আমরা এগেন হাঁটা শুরু করলাম কেউ কারণ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আর দার্জিলিং পাড়ার পাশেই পেয়ে যাবেন এরকম কটেজ খাবারের দোকান খুব সুন্দর সুন্দর প্লেস আর আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে এখানকার সবচেয়ে পপুলার আইরিন দিদি কেমন আছেন দিদি আমাদের জন্য স্পেশালি যারা টুরিস্ট তাদের জন্য কি কি রান্না করেছেন আজকে ব্যাম্বু চিকেন ব্যাম্বু চিকেন টা অনেক জনপ্রিয় সবাই খেতে চাই আচ্ছা যাই হোক चाहले नम्बर খুব সুন্দর একটা প্লেস মানে আমি আসলে বারবার একটা কথাই বলছি এখানের জীবনের গল্পগুলো কিন্তু একদম অন্যরকম আমরা আসলে রেগুলার যে চলাফেরা করি তার চেয়ে একটু ব্যতিক্রমী যাই হোক আইরিন আপু আপনার বাসায় কে কে আছে আমার বাসায় আমি হাজব্যান্ড তারপর আমার ছেলে ছেলে আচ্ছা ওকে তো আপনারা তো প্রতিদিন এরকম ব্যাম্বু চিকেন তৈরি করেন আপনারা কি ব্যাম্বু চিকেন খান তারপরে আগামী জানুয়ারি মাসে আমরা জানুয়ারি তিন তারিখ না হয় চার তারিখ যাবো আবার ছেলেকে স্কুলে রাখবো আচ্ছা আপনি সবাই দেখি এখানকার ছেলে মেয়েরা ঢাকাতে পড়াশোনা করে আমাদের এই ভিডিওটা যদি কোন বড় কর্তৃপক্ষ দেখে থাকেন অবশ্যই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব এখানে যেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং একটা নাগরিকের যে বেসিক যে নিডস সেটা যেন তারা তৈরি করে দিতে পারে তাহলে এখানে যারা বসবাস করে তারা যেন খুব সহজে পড়াশোনা করে স্টাবলিশ হতে পারবে যাই হোক অসংখ্য ধন্যবাদ দারিন আপুকে আমরা যেহেতু আসছি আপনার সাথে আরও দেখা হবে কথা হবে ভালো থাকবেন গাইস বুঝতে পারছেন আপনারা অলরেডি আমার পেছনের ভিউ যদি দেখেন আমি কতটা উপরে উঠেছি সামনের ভিউটা আসলে দেখালেও আপনারা অবাক হয়ে যাবেন আসলে এখান থেকে যদি আপনি উপরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার মনে হবে যে আপনি কোথায় আছেন আবার যদি নিচে তাকান আপনার মনে হবে যে আপনি এখনই মনে পাহাড় থেকে পড়ে যাবেন আসলে এটা পুরোটাই একটা গোলক ধাঁধা এটাই অ্যাডভেঞ্চার এটাই পাহাড়ের ট্রেকিং করার মজা জীবনটা তো ছোট আর এই জীবনে যদি আপনি প্রতিটা মুহূর্তকে মজা না করতে পারেন আসলে এই জীবন দিয়ে কিছুই হবে না আমরা কদিন বেঁচে থাকবো বলেন আমি বলবো যে জীবনটাকে উপভোগ করবেন
আর আমাদের সামনের টিমমেটরা দেখেন ওরা অলরেডি অনেক ক্লান্ত আমরা সেই যে বের হয়েছি সকাল নয়টায় এখন বাজে অলমোস্ট বিকেল তিনটা আসলে সকাল পেরিয়ে দুপুর দুপুর পেরিয়ে বিকাল চলে যাচ্ছে আসলে যদিও চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগে আমরা আসলে প্রতিটা পয়েন্টে অনেক রেস্ট করতেছি এইখানে কিন্তু আমাদের টিমমেটদের মধ্যে আসলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে একজন বলতেছে যাবে একজন বলছে যাবে না আমি বলতে পারবো যে আমি মিশনে সাকসেস হয়েছি আমরা দার্জিলিং পাড়া থেকে এখানকার ভিউজ টা দেখতে পাচ্ছি তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন দার্জিলিং পাড়া ছোট ছোট বাট আমরা কতটা উঁচুতে উঠছি ভাবা যাই কতটা উঁচুতে উঠেছি গ্যাস আমরা হাঁটতে হাঁটতে অলমোস্ট কাছাকাছি কেউ কোয়ার্ডিং পাহাড়ে এই যে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কেউ কোয়ার্ডিং পাহাড় বলতে গেলে এত ভালো লাগছে এটা আসলে কি বলবো মানে আমার ভয়েসটাই ভেঙে গেছে অ্যাকচুয়ালি কথা বলতে বলতে আর যেহেতু আমাদের টিম পুরোটাই আমি সবাইকে সাপোর্ট দিচ্ছিলাম প্লাস হচ্ছে ব্লগিং করতেছিলাম হাঁটছিলাম আসলে এত কথা বলছি আমার ভয়েসটা পুরোটাই ভেঙে গেছে এই যে আমরা সামনে সামনে চলে আসছি কেউ কারণ পাহাড় এটা হচ্ছে বাংলাদেশের পঞ্চমতম পাহাড় কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা উঠব পঞ্চমতম পাহাড়ে আমরা একেবারেই কেউ কারণ পাহাড়ে চোরার কাছাকাছি আর এক মিনিট হাঁটলেই আমরা চুরাতে উঠে যাব আর হাতে ড্যানে একটা কেউ কারণ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট আর এখানে আমরা কিছুক্ষণ পরে ঘুরব যেহেতু আমরা লং একটা জার্নি করে আসলাম একটু পরে ফ্রেশ হয়ে আবার আপনাদেরকে সব কিছু শেয়ার করব গাইস আমরা হচ্ছে জাস্ট ফ্রেশ হলাম তো ফ্রেশ হওয়ার পরে আমরা এন্ট্রি শেষ করলাম এখন হচ্ছে লাঞ্চ করব লাঞ্চ করলেও এখন মোটামুটি টাইম চারটা বাজে তো এখানে একটা কিউট পাখি আছে চলেন দেখে আসি এখানে একটা বাস পাখি আছে অনেক কিউট তো চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে এই পাখিটা দেখতে পাবেন বাস পাখি গাইস ফাইনালি আমাদের লাঞ্চ করার পরে আমরা যাচ্ছি কেকোয়ারং সামিট পয়েন্টে সো হাঁটি হাঁটি পা করে উপরে উঠবো যেটা আমাদের ছিল অ্যামেজিং আর টোটাল ট্যুরটাতে আসলে ট্রেকিং বলেন হাঁটা বলেন সব কিছু ছিল একদম অন্যরকম চলুন আমরা আপনাদেরকে সামিট পয়েন্ট দেখে নিয়ে আসি আর সামিট পয়েন্টে গিয়ে আমরা অনেক কিছু করব আর সব কিছু কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের কিন্তু অনেক প্রিপারেশান আছে আর সেটা আসলে সামনে গিয়েই বলবো ফাইনালি আমরা সামিট পয়েন্টে চলুন সামিট পয়েন্টে এখানে লেখা আছে সামিট পয়েন্ট উদ্বোধন করছেন যদিও লেখাটা ক্লিয়ার না এটা হচ্ছে সামিট পয়েন্ট গাইস ফাইনালি আমরা কেউ কারণ সামিট পয়েন্টে সো এটা আমার জন্য অ্যামেজিং ছিল অনেক ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল তো এটা হচ্ছে সামিট পয়েন্ট আর সামিট পয়েন্টের পাশে বর্তমানে একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে আসলে আমি জানি না এখানে কেন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে তো এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগে নাই তো এখানে যে ন্যাচারাল বিউটি এটা আমার কাছে ভালো লাগে তো এখানে মনে হয় না কোনো কোনো বিল্ডিং কিংবা কোনো কিছু করলে আসলে আমাদের যে একটা চাহিদা বা কিংবা আমাদের যে একটা ডিমান্ড সো সেটা থাকবে আসলে নেক্সট ডে যাই হোক আমি আসলে এত বেশি কিছু জানি না আমার যতটুকু আইডিয়ার তার উপর থেকেই বললাম এখানে আসলে ন্যাচারাল যে প্রাকৃতিক ভিউটা এটাই আমার কাছে বেস্ট ভিউ তোমার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে ন্যাচারাল যে ভিউ এটা অনেক ভালো লাগতেছে বাট এখানে যে বিল্ডিং হচ্ছে এর ফলে কিন্তু আমাদের যে গ্রামীণ যে একটা ভিউ আছে বা প্লেভার সেটা মূলত আমরা পাবো না রাইট আমরা আসলে কেউ চাই না আমরা দূরে আসি কেন দূরে আসি তো মূলত একটু ন্যাচারাল ভিউগুলো দেখানোর জন্য বা দেখার জন্য রাইট যাই হোক এই মুহূর্তে এখানে কাজ চলতেছে এই ব্যাপারটা আপনাদের জাস্ট জানিয়ে রাখলাম তো আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে এবার রিয়েল ভিউটা দেখাই তো এটাই হচ্ছে কে করার রং আসলে জীবনের বেস্ট মোমেন্ট আমার কাছে সারাদিন মানে ট্রেকিং করার পরে এত পরিশ্রম এত কিছু করার পরে মনে হচ্ছে নিজেকে খুব হ্যাপি মনে হচ্ছে নিজেকে মনে হচ্ছে আমি ধন্য 
আমি পেরেছি অবশ্যই মিশন সাকসেস কে করাটক যাই হোক আমার কাছে ওভারঅল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকর আলহামদুলিল্লাহ যে ফাইনালি আমরা এখানে আসতে পেরেছি আর এখানে কি কি আছে সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমাদের সাথে নুসরাত আছে নুসরাত তোমার কেমন লাগছে ট্রেকিং করতে আজকে ট্রেকিং করতে খুবই কষ্ট হয়েছে বাট এখানে আসার পর মনে হচ্ছে ওই কষ্টটা কিচ্ছু না এমন একটা দৃশ্য উপভোগ করার জন্য অতটুকু কষ্ট করাই তুমি বলছিলা যে ভাইয়া আমি আর কখনো যাব না কিন্তু এখানে আসার পর এখানে যে পরিবেশ যে ওয়েদার যে সুন্দরভাবে আকাশটা মনে হচ্ছে একদম কাছে এগুলো দেখার পরে মনে হচ্ছে যে এই কষ্টটা কিচ্ছু না এর থেকে বেশি কষ্ট করে যদি এরকম একটা দৃশ্য উপভোগ করা যায় এই মুহূর্তে আছে আমাদের সাথে রফিক রফিক তোমার কেমন লাগলো ভাই আগে দেখেন আমাকে কেমন দেখা যাচ্ছে আমাকে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে এত সুন্দর একটা ভিউয়ার সামনে দাঁড়ায় আছি ভাই বুঝতে পারছেন না জাস্ট ওয়াও তুমি বলছিলা যে ভাই আমি নীলাচল নীলগিরি যাব আপনি আমাকে কেন নিয়ে গেলেন না সেই তুলনায় তোমার কাছে কেউ করাটংটা কেমন লাগছে ভাই কেউ করাটং কেমন লাগছে আমি নীলাচল নীলগিরি দেখি নাই ফার্স্ট টাইম বন্ধবন আসছি আর এটাই আমার ফার্স্ট টাইম হতে কেউ করাটং এর সামাত পয়েন্ট এর জোন এই ভিউটা দেখলে আমার মনে হয় কি জানেন আমরা যে পিসি বা ডেস্কটপ ব্যবহার করি रफिक असम्भव सुंदर मान कि भाषा प्रकाश कर मत ना असम्भव सुंदर सामिट पॉइंट देखते हैं छोटो छोटो कटेज कटेजी আমাদের সবচেয়ে সুন্দর কটেজ এটাতে আমরা আজকে রুম বুক করেছি আজকে আমরা মেঘবাড়িতে থাকব আর আপনাদের সাথে মেঘবাড়ির গল্প শেয়ার করব সো যারা আমাদের ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই ভিডিওর এ পর্যায়ে বলছি আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন আর শেয়ার করবেন গাইস আমরা যাচ্ছি হেলিপ্যাডের দিকে আর এখানকার বিশেষত্ব বলতে তেমন কিছু নাই মেন হচ্ছে সূর্য ওঠা আর সূর্য অস্ত যাওয়াটা দেখা যায় খুব সুন্দর করে দেখা যায় অলরেডি আমাদের একজন ট্যুরিস্ট ভাই দেখে আসলো ভাই কেমন লাগলো ভাই ভালো মোটামুটি মোটামুটি ভালো মোটামুটি ঘুমাইছিলাম ভাই ঘুমাইছিলাম হেলিপ্যাডে যায় আপনাকে যদি কোনো বিমান এসে নিয়ে যেত বারবার একটা কথাই বলতে হয় যদি আপনি এই ফিল্ডটা নিতে চান অবশ্যই আপনাকে এখানে আসতে হবে একটা ভিডিওতে একটা ব্লগে এসব আসলে এক্সপ্লেইন করার মতো না এই যে ফাইনালি আমরা হেলিপ্যাডে অসাধারণ অসাধারণ ওয়াও সো আমেজিং আমেজিং फिल ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে আমরা কোন রিসোর্টে থাকছি কেমন কষ্ট করতেছে সবকিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো আমাদের সাথে থাকবেন গাইস এই মুহূর্তে অলমোস্ট সন্ধ্যা হওয়ার কাছাকাছি তো এখানে বর্তমানে আমাদের মতো অনেক পর্যটকরা এসেছেন সবাই হেলিপ্যাডের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা নিচ্ছেন আই হোপ সবারই অনেক বেশি ভালো লাগছে খুব সুন্দর একটা মোমেন্ট তৈরি হয়েছে এখানে সবাই এখানে আছে আর সবাই এখান থেকে পাহাড়ের ভিউটা দেখছে আর পাহাড়ের ভিউটা কিন্তু এখান থেকে অসম্ভব সুন্দর আমি আপনাদের থ্রি সিক্সটিতে দেখিয়েছি অসম্ভব সুন্দর তো লেলিন তোমার কেমন লাগছে হেলিপ্যাড অসাধারণ অসাধারণ মানে সুন্দর লাগতেছে খুবই সুন্দর লাগতেছে ঢাকার মধ্যে থাকতে থাকতে এই বোর্ড আমি সো এক্সাইটেড বিকজ ফার্স্ট টাইম আই কাম হিয়ার সো দিস লুক টেক নট বাংলাদেশ বাংলাদেশ সো বিউটিফুল কান্ট্রি বিফোর আই ডিডেন্ট নো স্যার আই নো আই নোইং আফটার কাম হিয়ার বাট থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর Uh, not sponsor. Uh, I come with uh, my friend and naked friend. Own money, own money. Uh, naked friend is a Mithun Box. Okay, how do you like it? In Mizoram, India, Myanmar, 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 Myanmar. Wow! Wow! I don't know how to do this, but I don't know how to do this. So, let's go to Lala Shaheber. What do you think? 
এবং নিজের জীবনটাকে উপভোগ করে যান একদম তো আসলে এখানকার ভিউজটা দেখলে আমরা লুক লাইক অ্যাজ এ ফটো ফ্রেম অথবা ওয়ালপেপার দেখি লুক লাইক অ্যাজ এ ওয়ালপেপার ছবির মতোই সুন্দর আপনার কাছে মনে হবে না যে এটা আসলে ওরকম কিছু তাকালে মনে হবে পুরোটাই ছবি আসলে এটা আমরা কিন্তু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেখাতে পারবো না লুকে সো দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর একটা ভিউ মানে এতটা সুন্দর এতটা সুন্দর আসলে এটা ভাষায় বলে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করা যাবে না এতটাই সুন্দর আমি এখানে এসে সত্যি বলতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বেস্ট মোমেন্ট এই মুহূর্তে পার করছি আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ মহান আল্লাহকে যে আল্লাহ পাক আমাকে এখানে নিয়ে আসা নিয়ে আসছেন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে এখান থেকে আপনি যখন সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্তরা দেখবেন আপনার কাছে মনে হবে যে আসলে কি বলবো এটা আসলে এটা অন্যরকম একটা ফিল অন্যরকম একটা ফিলিংস দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে অলরেডি সূর্য অস্ত চলে যাচ্ছে এটা কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে যাবে আর হেলিপ্যাডে হচ্ছে ছয়টার পরে সন্ধ্যা ছয়টার পরে এখানে থাকা যাবে না সো সন্ধ্যা ছয়টার পরে আপনি সামিটে থাকতে পারবেন এরপর হচ্ছে আপনাদের কটেজে ব্যাক করতে হবে আর কটেজে কেমন হবে কটেজে রাতের বেলা একটা পাহাড়ে চূড়াতে একটা কটেজ শুধু আমরা থাকবো কেমন লাগবে আপনাদের সো সব কিছু ইনশাল্লাহ শেয়ার করব আর এখানে বর্তমান অবস্থাটা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আই হোপ আমি বলবো অবশ্যই আপনারা আসবেন অবশ্যই আসবেন জীবনে আসলে এগুলো দেখার দরকার আছে জীবনটা খুব অল্প সময়ের জন্য আর অল্প সময়ের জন্য এসে জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে আমরা হেলিপ্যাডটা অনেক এনজয় করলাম আর আমাদের কাছে খুব ভালো কিছু স্মৃতি তৈরি হয়েছে যেগুলো আমরা আমাদের লাইফে সারা জীবন ক্যারি করব আর আপনারা যদি কিছু সুন্দর স্মৃতি মোমেন্ট তৈরি করতে চান আই হোপ এখানে এসে এগুলো করবেন আর অসম্ভব সুন্দর সো এটা আসলে বারবার বলছি না আর আমাদের এই ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কে করা রং আপনার হচ্ছে হেলিপ্যাড থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এখনকার মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ